हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज हम बात करेंगे कि जो आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट जो होता है उसमें आप प्रेसिंग और आयरनिंग जो है उनका क्या काम होता है वो किस तरीके से करी जाती है तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आपके फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आप प्रेसिंग और आयरनिंग जो है वो किस तरीके से काम करते हो वॉट इज प्रेसिंग प्रेसिंग और आयरनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनिशिंग प्रोसेस इन द रेडीमेड गारमेंट सेक्टर which is done by subjecting a cloth to heat and pressure with or without seam to remove unwanted creases and to impart a flat appearance to the garment to isme kya cheez batayi gayi hai ki aapke readymade garment kshetra mein pressing ya fir istri sabse mahatvapurna finishing ki फिनिशिंग की प्रक्रिया है तो आपका जो रेडीमेड गारमेंट जो सेक्टर होता है उसमें आपका प्रेसिंग और जो आपकी आयरनिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिनिशिंग प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है जो आपकी अनवांटेड जो क्रीज होती है उनको हटाने के लिए और कपड़े को एक सपाट रूप देने के लिए एक कपड़े को गर्म करके या फिर भाप के साथ या फिर बिना प्रेस के क्या किया जाता है उसको अधीन किया जाता है ठीक है तो यहाँ पे आपकी प्रेसिंग को क्या किया जाता है जो भी आपकी अनवांटेड जो क्रीज होती है जो आपकी अवंछित जो सलवटे होती है उनको हटाने के लिए क्या करते हम यहाँ पे प्रेसिंग करते या फिर हम उसको स्टीम के द्वारा करते या फिर हम उसको प्रेस के द्वारा करते जो आपका कपड़ा है उसको सपाट बनाने के लिए उसको समतल बनाने के लिए इसके बाद बोला गया है प्रेसिंग और आयरनिंग इज ऑल्सो डन टू इंट्रोड्यूस क्रीज इन द अपैरल जो आपका जो अपैरल है उसमें क्रीज लगाने के लिए भी प्रेसिंग या फिर इस तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है आपकी प्रेसिंग और जो आयरनिंग है इसका इस्तेमाल किया जाता है आपके गारमेंट में क्रीज लगाने के लिए इसके बाद बोला गया है इन द गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रेसिंग इज टर्म्ड एज आयरनिंग जो आपका गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपकी जो प्रेसिंग होती है उसी को आर आयरनिंग मतलब आपकी जो स्तरी है वो कहा जाता है ये आपको यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि किस तरीके से इस डायग्राम में कि यहाँ पे जो अपैरल इंडस्ट्री जो होती है आपकी उसमें इस तरीके से जो आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे इस तरीके से आपके जो गारमेंट हो है उनको यहाँ पे आयरनिंग करी जाती है उनको प्रेसिंग करी जाती है इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो आप इस्तेमाल करते हो आपके प्रेसिंग और आयरनिंग के लिए सबसे पहले इसमें दिया गया है प्रेसिंग और आयरनिंग हैज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव विच आर मैंशन बिलो जो कि यहाँ पे नीचे आपको बताया गया है सबसे पहला पॉइंट है आपका रिमूव रिमूवल ऑफ अनवांटेड क्रीज एंड रिंकल इसमें जो भी आपकी अनवांटेड क्रीज जो भी आपकी अवंछित सलवटी होती है या फिर झूरिया होती है उनको हटाने के लिए क्या करते हैं हम प्रेसिंग या फिर आयरनिंग का इस्तेमाल करते हैं शेपिंग आकार देने के लिए क्या करते हो आप आकार देने के लिए भी हम क्या करते हैं यहाँ पे हम प्रेसिंग या फिर आयरनिंग का इस्तेमाल करते हैं टू टू अप्लाई क्रीज विथ नेसेसरी मतलब जहाँ आवश्यक हो वहाँ क्रीज लगाने के लिए भी क्या किया जाता है प्रेसिंग या फिर आयरनिंग करी जाती है अंडर प्रेसिंग अंदर की तरफ प्रेसिंग के लिए हम क्या करते हैं हम यहाँ पे प्रेसिंग लगाते हैं या फिर हम फाइनल प्रेसिंग करते हैं तो आइए अब इन जो ये हमने जो पॉइंट्स पढ़े इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि इनका क्या मतलब है सबसे पहले आता है हमारा रिमूवल ऑफ अनवांटेड क्रीज एंड रिंकल ठीक है जितनी भी आपकी अवंछित जो सलवटे होती है जो झूरिया होती है उनको हटाने के लिए क्या किया जाता है वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड क्रीज एंड रिंकल अराइज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर्ड द गारमेंट कपड़ों के निर्माण के दौरान विभिन्न प्रकार की जो आपकी अवंछित जो आपके अनवांटेड जो आपकी सलवटे होती है जो क्रीज होती है या फिर जो आपकी झुरिया होती है वो उत्पन्न हो जाती है जब किसी भी कपड़े को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस दौरान क्या होता है उस कपड़े में जो है बहुत सारी जो ऐसी सलवटे होती है वो आ जाती है दीज में बी फॉर्म ड्यू टू द वॉशिंग ऑफ द गारमेंट और ये किस कारण से आते हैं ये कपड़े की धुलाई के कारण से बन सकती है प्रेसिंग और आयरनिंग इज डन हेयर टू रिमूव दोज अनवॉन्टेड रिंकल एंड क्रीजिस फ्रॉम द गारमेंट तो जो आपकी जो यहाँ पे जो आपका 
जो प्रेसिंग और जो आपकी स्त्री है ये किस लिए करी जाती है ये कपड़ों के उन अवंछित जो आपकी झूरिया और सलवटे हैं उनको दूर करने के लिए यहाँ पे क्या करते हो आप प्रेसिंग या फिर स्त्री जो आपकी आयरनिंग है उसका आप इस्तेमाल करते हो जित आप जब मैन्युफैक्चर करते हो कोई भी गारमेंट ठीक है आपका जब भी कोई गारमेंट जो है वो निर्माण किया जाता है तो उसको बनाते समय या फिर आप उसको वॉशिंग करते समय उस पर क्या आता है उस पर आपकी सलवटे आनी स्टार्ट हो जाती है क्रेजेज आनी स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से वो क्या होता है वो बेकार लगता है तो उस पर उन अनवांटेड क्रीज को हटाने के लिए क्या काम किया जाता है आपकी प्रेसिंग और जो आपकी आयरनिंग है उसका यूज़ किया जाता है इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है शेपिंग ठीक है किस आकार देना इन द अपैरल डार्ट एंड सीम आर यूज फॉर प्रॉपर शेपिंग टू द वीवर आपके अपैरल में पहनने वालों को उचित आकार देने के लिए डाट और सीम का जो है वो उपयोग किया जाता है आपके जितने भी आपके गारमेंट्स होते हैं आपने देखा होगा उसमें सीम और जो आपकी डाट है उनका इस्तेमाल किया जाता है ठीक है प्रेसिंग इज डन हेयर टू इंक्रीज द ब्यूटी एंड एट्रैक्टिवनेस टू द क्रिएटेड शेप बाय यूजिंग डाट एंड सीम तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो आपकी डाट और सीम का जो उपयोग है जो यूज़ है उपयोग करके बनाई गई जो आकृति है उसकी सुंदरता और आकर्षण को बढ़ाने के लिए यहाँ पे प्रेसिंग की इस्तेमाल करी जाती है प्रेसिंग या फिर आपका जो आयरनिंग है उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कि आपने जो डाट और जो सीम जो बनाई है उनको अच्छी तरीके से उसको एडजस्ट किया जा सके इसलिए आप क्या करते हो उसके ऊपर आप प्रेसिंग या फिर आयरनिंग करते हो उसकी और सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसको और ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके बाद क्या बोला गया है इट नीड टू स्ट्रिंक और स्ट्रेच ऑफ गारमेंट पार्ट फॉर शेपिंग तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि कुछ मामलों में क्या होता है इसे आकार देने के लिए कपड़ों के हिस्सों को सुकड़ना या फैलना जो है वो पड़ता है जिसके लिए हम क्या करते हैं हम यहाँ पे प्रेसिंग करते हैं मतलब आपके कई बार क्या होता है आपके जो कपड़े हैं वो सुकड़ जाते हैं तो उनको खोलने के लिए क्या किया जाता है उनको खोलने के यहाँ पे प्रेसिंग करी जाती है इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट टू अप्लाई क्रीजिज वेयर नेसेसरी कि जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर क्रीज लगाने के लिए इसमें क्या बताया गया है कि इन द गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रेसिंग और आयरनिंग इज डन फॉर अप्लाइंग अ क्रीजिंग इफेक्ट इन द अपैरल टू इंक्रीज द ब्यूटी इसमें यह चीज़ बताई गई है कि वस्त्र निर्माण उद्योग में प्रेसिंग और आयरनिंग जो है वे परिधान में एक बढ़ता प्रभाव लागू सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है आपकी जो वस्त्र निर्माण जब आप क्या करते हो आप गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो आपका प्रेसिंग और जो आयरनिंग है ये आपके गारमेंट में आपका सुंदरता को आपके गारमेंट की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसको किया जाता है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या करते हो उस पर प्रेसिंग का इस्तेमाल करते हो ऑल्सो प्रेसिंग और आयरनिंग इज डन बिफोर स्विंग द गारमेंट टू इंक्रीज द ब्यूटी एंड प्रॉपर स्विंग तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि साथ ही कपड़ों को सीलने से पहले प्रेसिंग या फिर आयरनिंग भी की जाती है ताकि सुंदरता और उचित सिलाई में वृद्धि हो सके आप क्या करते हो कि कई बार आपने देखा होगा कि सिलाई करने से पहले ठीक है क्या किया जाता है कि आपके कपड़ों को प्रेस किया जाता है अच्छी तरीके से जिससे आपने उसमें अगर डांट वगैरह या फिर आपने कोई भी जो भी उस पर सलवटे है वो हट जाए और आपका जो फैब्रिक है वो अच्छी तरीके से सिले उस पर कोई भी आपके मिस्टेक ना हो कपड़ा आपका छोटा बड़ा ना हो तो या और दूसरी चीज़ आपका जो काम है वो और ज़्यादा सुंदर तरीका तरीके से होगा आपकी हर एक क्रीज आपको बैठी हुई मिलेगी कि आप जिस तरीके से उस पर सिलाई करना चाहते हो वो करना बड़ी आसान हो जाता है अगर आप कपड़े को सिलने से पहले क्या करते हो एक बार उसके ऊपर प्रेस कर लेते हो ठीक है इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है अंडर प्रेसिंग ठीक है इसमें क्या बताया गया है आफ्टर स्विंग द गारमेंट सम पार्ट नीडेड मिनिमम प्रेसिंग टू स्विंग इजीली एंड ब्यूटीफुली विच इज कॉल्ड अंडर प्रेसिंग कपड़ों की सिलाई करने से पहले जो आपके कपड़े हैं उनकी सिलाई करने से पहले कुछ हिस्सों को आसानी से खूबसूरती से सिलाई करने के लिए क्या किया जाता है उन पर आप प्रेसिंग की आवश्यकता पड़ती है 
ठीक है तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि कई बार क्या होता है हम जब सिलाई करते हैं तो वहाँ पे सिलाई करने के लिए क्या किया जाता है पहले उस पर उसको आसानी से जिससे हम सिलाई कर सके उस पर क्या करते हैं हम लोग पहले प्रेस कर लेते हैं ठीक है हम उस कपड़े को जैसे हमें उस पर सिलाई करनी है हम उसको उस तरीके से फोल्ड करके हम क्या कर लेते हैं उसको प्रेस कर लेते हैं जैसे आप लोग अपने कॉलर वगैरह जब आप स्टिच करते हो ठीक है कॉलर वगैरह जब आप अटैच करते हो तो आप बुकरम के साथ क्या करते हो आप अपने कॉलर को क्या करते हो आप उस पर प्रेसिंग कर लेते हो उसको अच्छे से आप बैठा देते हो ठीक है अपने कफ वगैरह में आप यही चीज़ करते हो जिससे क्या होता है कि आपकी जो प्रेसिंग है उसमें आपकी सुंदरता दिखाई दे वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे वो जो आपकी प्रेसिंग जो आपने सिलाई जो करी है उसमें आपकी फिनिशिंग आपको दिखाई दे इसके बाद बोला गया है इन द रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री अंडर प्रेसिंग इज डन फॉर मेकिंग कोट जैकेट एंड ट्राउजर इसमें यही चीज़ बताया गया है कि जिसे अंडर प्रेसिंग कहा जाता है वो रेडीमेड वस्त्र उद्योग में कोट जैकेट और आपकी जो पैंट है बनाने के लिए यहाँ पे आपकी अंडर प्रेसिंग जो है वो डाली जाती है आपके अगर मैं बात करूँ अपैरल इंडस्ट्री में या फिर आपके रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में जो अंडर प्रेसिंग है वो किन किन चीज़ों को बनाने के लिए करी जाती है आपके कोट हो गए जैकेट हो गए आपके ट्राउज़र हो गए इन सब को बनाने के लिए इन पे सबसे पहले क्या की जाती है इन पे सबसे पहले अंडर प्रेसिंग जो है वो करी जाती है इसके बाद आता है आपका सबसे लास्ट पॉइंट फाइनल प्रेसिंग कि आपका फाइनल प्रेसिंग जो है वो क्या होता है आफ्टर मेकिंग द गारमेंट प्रेसिंग इज डन फाइनली बिफोर फोल्डिंग विच इज कॉल्ड फाइनल प्रेसिंग कपड़ों को बनाने के बाद फोल्ड करने से पहले अंत में प्रेसिंग की जाती है मतलब जब आपका जो फाइनल इंस्पेक्शन जब होता है ठीक है उसके बाद जब आपका एक बार फाइनल इंस्पेक्शन हो गया जब आप फाइनल इंस्पेक्शन करते हो तो उस टाइम पे क्या करते हो आप अपने कपड़े को उलट पलट के आप देखते हो तो उस पर क्या आ जाती है सलवटी आ जाती है पैकिंग करने से पहले क्या करी जाती है आपका आप जब पैक करने के लिए जब फोल्ड करते हो गारमेंट को उससे पहले क्या करी जाती है उससे पहले आपका जो गारमेंट है ठीक है हर एक गारमेंट आपको उससे पहले क्या किया जाता है उसको प्रेस करते हैं ठीक है उसके बाद उसको फिनिश किया जाता है उसके बाद उसको फोल्ड करके पैकिंग करी जाती है तो प्रेसिंग और आयरनिंग इज डन वेयर टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ गारमेंट एंड टू इम्पार्ट अ फ्लैट अपेरेंस टू द क्लोथ तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि आपकी जो प्रेसिंग है जिसे जिसे फाइनल प्रेसिंग कहते हैं ये प्रेसिंग या फिर आयरनिंग किया जाता है कि आपकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसको किया जाता है कि जो भी आपकी जो गारमेंट है आपके गारमेंट की सुंदरता को और ज़्यादा अधिक बढ़ाने के लिए ये आप क्या करते हो आप प्रेसिंग करते हो आप एक कपड़े को रखो जिस पे आपने प्रेस नहीं करी हुई ठीक है एक कपड़ा आप ऐसा रखो अपने सामने जिस पे आपने प्रेस करी हुई होगी तो आपको डिफरेंस का पता चल जाएगा कि अगर किसी कपड़े पर प्रेस करी हुई रहती है तो वो कपड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और ज़्यादा वो आपको सुंदर दिखाई देता है ब्यूटीफुल दिखाई देता है तो ये आपका प्रेसिंग का प्रोसेस है जो आपका फॉलो किया जाता है आपके अपार इंडस्ट्री में क्योंकि किसी भी कपड़े को जब हम बनाते हैं तो उस पर बहुत सारी ऐसी अनवांटेड क्रीज वगैरह आ जाती है जिसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है आपकी बार बार जो है प्रेसिंग करी जाती है आपके एक गारमेंट को बनाने के लिए आपकी क्रीज वगैरह को आपकी डाट वगैरह को आपकी सीम वगैरह को अच्छी तरीके से फिक्स करने के लिए क्या करते हो आप लोग वहाँ पर आपकी जो प्रेसिंग है वो कर दो या तो आप ये प्रेस के द्वारा करते हो या फिर ये आप सीम वो स्टीम के द्वारा करते हो भाप के द्वारा करते हो या फिर आप ये बिना स्टीम के द्वारा करते हो तो ये आपका जो प्रेसिंग का टॉपिक था ये यहाँ पे ख़त्म होता है थैंक यू